നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡിലേക്ക് എഫ് ലെവൻ എഫ് ട്വൽവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും പറയുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സെറ്റിങ്സ് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മളെ കമ്പനി ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്താൽ കമ്പനിയുടെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും കമ്പനിയുടെ നെയിമ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ടാലി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനി ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണാണ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ഇവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് നമ്മളുടെ കമ്പനി ആ കമ്പനി ഇവിടെ കാണിക്കും അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എന്നുള്ളതിലാണ് പോവുക അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഈ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ ഇത് രണ്ടും മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ടാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേര് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചർ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസുകൾ സെയിൽ പർച്ചേസ് ജേണൽ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചറിലാണ് ഇൻവെൻറ്ററി വാച്ചറിൽ നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൽ എക്സ് എം എൽ വഴിയൊക്കെ ടാലിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തത് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള മെനു ആണ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഫക്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പി എൻ എൽ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി റേഷ്യോ അനാലിസിസ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഇതിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ അത് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് സിംഗിളും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലെഡ്ജർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മൾട്ടിപ്പിള് പോവുക അത് പക്ഷേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്കേപ്പ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലൈൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ലൈൻ നമ്മൾ സേവ് ആവാതെ പോവും സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ആകുമ്പോൾ ഓരോന്നും സേവ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തി ഇതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനേബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെഡ്ജർ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേബിൾ ലൈ റൈറ്റ്
എക്സ്പോർട്ട് യു എൽ യു ടി ബോണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ടാക്സബിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ നോർമൽ ഉള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് വരുന്നത് സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ സെയിൽസ് എക്സെംറ്റഡ് ഉണ്ട് എൽസ് എക്സെംറ്റഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നിൽ റേറ്റഡ് അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നിൽ റേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഉള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് അടിക്കാം അല്ലാത്ത കേസിൽ നോ അടിക്കാം എൻ്റർ അടിക്കുക ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലറുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജിലേക്ക് സെയിലിൻ്റെ കേസിലല്ല പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ റിവേഴ്സ് ചാർജിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് പതിനെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ നയൻ നയൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അണ്ടർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് എസ് ആണ് വരേണ്ടത് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ആൾട്ട് ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കുക നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സെയിൽസ് ഫൈവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ആക്കുക ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഗുഡ്സ് ആക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സെയിൽസ് എക്സെംറ്റഡ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എക്സെംറ്റഡ് അണ്ടർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ഇത് നമ്മൾ എസ് ആക്കും ഇവിടെ വരുമ്പം സെയിൽസ് എക്സെംറ്റഡ് ടാക്സ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായത് എക്സെംറ്റഡ് ആയി അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സേവ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരിക ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് എസ് ആണ് വേണ്ടത് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കബിൾ സെറ്റ് ആൾഡർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ടാക്സബിൾ എന്നാവുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പർച്ചേസ് ടാക്സബിൾ എന്ന് കൊടുത്തു റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഇൻഎലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ടാക്സ് ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇൻഎലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ നേരത്തെ വന്ന പോലെ നയൻ നയൻ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആക്കി കൊടുത്തു പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ട്വൽവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് അടിച്ചു അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്ലിക്കബിൾ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ടാക്സബിൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ജി എസ് ടി സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റം വരുന്നതാകെ 
अंडर इंडाइट एक्सपेंस इवेड़े नम्मल नेर्थ जेएदे बोलतें नोट अप्लेगे वोड़ कोड़कुन्नू एंटर इदे टैक्स पिट्टीन्नू इवेड़े इल्ले नम्मल डे अंडर नल्ल बागवाण नम्मक एट्ट इम्पोर्टेंट अधु नम्मल करक्ट Kristin, Indonesia अवधे अंडर कारण दस सेटिंग गाने की नंदे कैश इन हैंड होंडा अपन अमके एक ग्रुप स्पेसिफिक आईटी सामने टेंडेंगे नमल नर्बंद आईटी आ ग्रुप ने यूज़ करना नाला इन्द्र सेटिंग्स का करेक्ट आईट वर्क किया होलो अपन अमले करेक्ट आईट ना ग्रुप अद नल्ला अन नोकी टे नमक आवश्यक ला ग्रुप वगल सन्ने Sundry Debtor आणु कोड़का नम्मल विक्कन्न पार्टी नम्मल विक्कन्न पार्टी ने Sundry Debtor आइटम नम्मल पार्टी से इन्न पार्टी ने तैने तोट्ट मोल थे नेंड Sundry Creditor आइटाने Creatia Sundry Debtor आणु नम्मल विक्कन्न पार्टी सेले इन्न पार्टी Sundry Debtor आइट Creatia अवरेट address वड़ टाइप इदु कोड़का website, our bank details, all the things we have to type in the option, our PAN number type in the option. That's why we have to set all the GST number. If you have to set all the GST details, we have to set all the GST number. We have to set all the GST number. E-commerce party, we have to export, redeemed, export, government entities, we have to select all the GST number. That's why we have to set GST number, அவர்டை GST number, இப்பு கேரலத்திலானே 32ல் தொடங்கும் ஒரு நம்பர் அண்டாம் அன் நம்பர் அவர்டை type ஏயா, நம்மல type ஏன்னையில் எந்தங்களும் திட்ட இந்தங்கள் நமக்கு விடைக் காண்சில் அப்பாம் வெக்தமாயிட்டு நோக்கி கரக்டியதேனே ஏஷம் மாத்திரம் சியா, கார்ண இது வெச்சிட்டான் Sorry, purchase party under sundry creditors. Nampol purchase party ni anak create itu. Purchase party under sundry creditor anu berah. Adale nampol, abre address gaya ringgal kat type ya. Adu boleh naya tu pernah boleh India, Kerala, Kerala tu le porata anu gila abre samstana nurbanda item kudu teri kena. Apa nampol kau abre tu berah IGST anu berah. Okay. Ane tarade ini nampol setta alter GST details tu. Yesa kia abre naya tu pernah boleh regular kudu teri. Abre GST number. Abre type ya, save ya. Jadi, kita basic aja, kita kita ledger yang kita create ini adalah apa yang kita lakukan. Jadi, kita ada satu additional feature untuk kita esok kita tidak contact person, contact details untuk kita esok kita ini. Aduh, just kita kita awal sendiri kita hanya esok kita ada additional itu berbanding dengan esok kita ada satu kerja yang kita lakukan. Next, 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 kita ada satu kerja yang kita lakukan. Pada ni mungkin, kita ada satu stock item create ini, dan mungkin kita akan membuat satu satu group untuk 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 membuat satu satu group
നമുക്ക് ഡെസിമിൽ പോർഷന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് കിലോഗ്രാമിന് വരിക ത്രീ കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എം ടി ആറ് ഇവിടെ ഫോർമൽ നെയിം കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റർ ഉണ്ട് മീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോർഷന് ശേഷം മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലബാർ സിമെൻറ്റ് അൾട്രാടെക് അങ്ങനെയുള്ള സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഒരു കോമൺ സൈസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ എഫ് ട്വൽവിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എസ് ആക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഏലിയാസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് നെയിമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഏലിയാസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഏലിയാസ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ പി ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മൾ എം ആർ പി നിർബന്ധമായിട്ട് എസ് ആക്കിയിടണം പ്രൊവൈഡ് പാർട്ട് നമ്പർ നിർബന്ധമല്ല അഡീഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നിർബന്ധമല്ല സ്പെസിഫൈ ഡീഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ ഫോർ അലോക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എസ് ആക്കിയിടുക സ്പെസിഫൈ ഡീഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ അലോക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻവോയ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കിയിടുക ഇത് നമ്മൾ എടുത്തത് എഫ് ട്വൽവ് എന്നാണ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എടുത്തത് എന്നുള്ളത് അത് കൂടാതെ ഓരോ ഓപ്ഷനും കൂടി ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനേബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അതും കൂടി എസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് നമ്മളുടെ എഫ് ലെവനും എഫ് ട്വൽവും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ആ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട മുകളിലായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗറേഷനും എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചറും ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തത് എഫ് എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഈ എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷനാണ് എസ് ആക്കിയത് പ്രൊവൈഡ് ഏലിയാസ് എലോങ് വിത്ത് നെയിം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എലോ എം ആർ പി ബാർ മാർജിനൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ഡീഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ അലോക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻവോയ്സിംഗ് എനേബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഇതൊക്കെ ഇതിനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് ആക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നോക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു റൈസിൻ്റെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഒരു മാൻ മാർക്ക് റൈസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏലിയാസ് നെയിം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നൂറ്റി രണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാൻ മാർക്ക് റൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സെറ്റ് ബാർ മോഡിഫൈ ഡീഫോൾട്ട് ലെഡ്ജർ ഫോർ ഇൻവോയ്സിംഗ് ആണ് അത് എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലെഡ്ജർ നെയിം എന്ന് കാണാം നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ തന്നെ ലെഡ്ജർ നെയിം കാണാം ലെഡ്ജർ നെയിമിൽ സ്പേസ് ബാർ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇപ്പം മാൻ മാർക്ക് റൈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് വരും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സെറ്റ് ആൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കുക എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവി
നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ വരുമ്പം അണ്ടർ യൂണിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ കെ ജി ആണ് കെ ജി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാഗ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ടു സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കാം ഇത് എസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് രൂപ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന റേറ്റ് മുന്നൂറാണ് നമ്മൾ സോറി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് കെ ജിക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കെ ജിയുടെ റേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കെ ജി ആണ് കെ ജിയുടെ റേറ്റ് കൊടുക്കും ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ബാഗിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ സെറ്റ് ആൾഡർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഫ് ടോലു പ്രസ് ചെയ്യുക എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എസ് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വരും ഇതൊക്കെ എസ് ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇവിടെ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിന് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് വരും ഇവിടെ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുക എം ആർ പി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആൾട്ടർ എം ആർ പി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എം ആർ പി റേറ്റ് നമുക്കിപ്പം മൂവായിരമാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തത് നാല് അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് അഞ്ഞൂറ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത റൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എസ് ആക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഏതാണോ നമ്മളുടെ ടാക്സ് അതിപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് കൊടുക്കുക ഇത് എസ് ആക്കുക സ്പേസ് ബാർ തട്ടുക ഇവിടെ സെയിൽസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഉണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മാൻമാർക്കല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ബാഗ് കെ ജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാക്കറ്റിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം ബാഗ് ആണ് ബാഗ് കെ ജി ആണ് കെ ജി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കെ ജി കൊടുത്തു സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കെ ജി പെർ കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഇതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക പെർ കെ ജി കൊടുത്തു ഇവിടെ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓൺ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് കൊടുത്തു എക്സംപ്റ്റഡ് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐറ്റം ക്രിയേഷനും ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെയിലി ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ വരാം എഫ് ഐറ്റ് അടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ എഫ് ഐ എഫ് ഫോർ കോൺട്ര അതായത് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രയിലാണ് എഫ് ഐ ഒ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ചെക്ക് ആയിട്ടോ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ പേയ്മെൻറ്റിലാണ് കൊടുക്കുക റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ചെക്ക് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജേണലാണ് എഫ് സെവൻ ജേണൽ എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് സെയിൽസ് എഫ് നയൻ പർച്ചേസ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണം അത് എഫ് ലെവനിൽ എഫ് ടൂലാണ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ എം ആർ പി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എം ആർ പിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് റേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ വാല്യൂ വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സി ജി എസ് ജി എസ് ജി എസ് ജി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഐറ്റം അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് റൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് റൈസ് നമ്മളൊരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സ് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഐറ്റം അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എൻ്റം കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടിയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ പേര് കൊടുത്തു അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിൽ ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ടാക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഓൾട്ട് സി എസ് ജി എസ് ടിയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കാൽക്കുലേഷൻ വന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത് നാല് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൈസ റൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെജർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൾട്ട് സി അടിക്കുക റൗണ്ട് ഓഫ് അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഇത് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കുക ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത് ഇത് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൗണ്ട് ഓഫും ക്ലിയറായി എൻ്റർ അടിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബില്ല് എൻട്രി കംപ്ലീറ്റായി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പറയാനുള്ളത്